এম সি কিউ হ্যাক্স এই সিরিজের আরেকটা পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এটা আমাদের সরল রেখার দ্বিতীয় পর্ব আমরা আজকেও বেশ কিছু কনসেপ্ট ডেভেলপ করব আজকে আমরা দেখব দুইটা বিন্দুর সংযোজক যে সরল রেখাংশ সেটাকে অন্য একটা রেখা বা রেখাংশ চাইলে অন্তর্বিভক্ত বা বহির্বিভক্ত করতে পারে এবং সেই টাইপটাই আজকে আমরা প্রথমে দেখব আমরা প্রথম কেজে যেটা দেখব আমাদের যে কোনো দুইটা বিন্দুর সংযোজক যে সরল রেখাংশ সেটাকে অক্ষদয় কী অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত বা বহির্বিভক্ত করে আমাদের কিন্তু দুইটা অক্ষ আছে এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ ধরে নাও আমাদের দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে টু কমা থ্রি আর হচ্ছে সেভেন কমা মাইনাস ফোর এবং তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে এই দুইটা বিন্দুর সংযোগকারী যেই সরল রেখাংশ সেটাকে সেটাকে এক সক্ষ কী অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত বা বহির্বিভক্ত করছে অর্থাৎ এম ওয়ান ইস টু এম টু এই অনুপাতটা কত সেটা তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে এটা অন্তর্বিভক্তের সূত্র দিয়ে করা যায় বাট আমরা যেহেতু এম সি কিউ সিরিজে আসি আমরা আরও সহজে কিভাবে করা যায় সেটা একটু দেখার চেষ্টা করব সেটা করার জন্য আমরা যেটা করব টু কমা থ্রি আর সেভেন কমা ফোর এই দুইটা বিন্দু থেকে এক সক্ষের উপর একটা সরল রেখা জেনে নেব এখন তোমরা যদি খেয়াল করো এখানে কিন্তু দুইটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এবং এই দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কোনি ত্রিভুজ কিভাবে দেখো এখানে দুইটা ত্রিভুজেরই কিন্তু একটা করে কোন নাইনটি ডিগ্রি আর একটা কোন সমান বিপ্রতিপ কোণ হিসাবে তার মানে কিন্তু তুমি বলতে পারো এই দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কোণি ত্রিভুজ আর সদৃশ কোণি ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত সমান হয় এখন খেয়াল করে তো এইখানে আমি এম ওয়ান ইস টু এম টু এইটাকে কে ওয়ান ইস টু কে টু এভাবে লিখতে পারি না যেহেতু সদৃশ কোণি ত্রিভুজ এখন কে ওয়ান আর কে টু এই দুইটার দিকে একটু খেয়াল করো এরা আসলে কি আমাদের যে দুইটা বিন্দু দেওয়া ছিল সেই দুইটা বিন্দু থেকে আমাদের এক সক্ষের দূরত্ব আরও সহজ করে যদি বলতে চাও তাহলে আমাদের যেই দুইটা বিন্দু দেওয়া ছিল তাদের কোটির স্থানাঙ্কই কিন্তু কে ওয়ান আর কে টু তার মানে কিন্তু আমরা বলতে পারি তোমাকে যদি দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দিয়ে বলা হয় এই দুইটা বিন্দুর সংযোগকারী যেই সরল রেখাংশ সেটাকে এক সক্ষ কী অনুপাতে কী অনুপাতে বিভক্ত করবে তাহলে অ্যান্সারটা খুব ইজিলি বলতে পারবা না সেটা হচ্ছে কোটি দয়ার অনুপাত এখন আমরা অনুপাতটা সব সময় পজিটিভ নিব এই জন্য একটা মরুলার সাইন দিব কিন্তু এই যে অনুপাতটা সেটা প্লাস বা মাইনাস এটা হওয়ার মিনিংটা কি একটু খেয়াল করো দুইটা বিন্দুর সংযোজকারী সরল রেখাংশ যদি কোনো একটা রেখা দ্বারা অন্তর্বিভক্ত হতে হয় আমি আবার বলছি অন্তর্বিভক্ত হতে হয় তাহলে ওই দুইটা বিন্দুকে অবশ্যই রেখার দুই পাশে থাকতে হবে আর তাই যদি হয় আমাদের এক সক্ষের ক্ষেত্রে বিন্দু দুইটা যদি এক সক্ষের দুই পাশে অবস্থিত হয় তাহলে তাদের কোটি কিন্তু একটা পজিটিভ হলে একটা কি হবে নেগেটিভ হবে অর্থাৎ আমাদের কোটি দয়ার অনুপাত এটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি করবে এক সক্ষতা আমাদের সেই দুইটা বিন্দুর সংযোজকারী সরল রেখাংশকে অন্তর্বিভক্ত করবে কি অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করবে আমাদের কোটি দয়ার অনুপাতটা নিব এক্ষেত্রে আমরা সাইনটা নিব না সাইনটা দিয়ে আমরা ডিফাইন করব যে এটাকে অন্তর্বিভক্ত করতেছে না বহির্বিভক্ত করতেছে এখন খেয়াল করে তো যদি বহির্বিভক্ত হয় তার মানে হচ্ছে যে দুইটা বিন্দুর সংযোজকারী সরল রেখাংশ কোন একটা রেখা দ্বারা বহির্বিভক্ত হচ্ছে সেই দুইটা বিন্দু ওই রেখার একই পাশে অবস্থিত অর্থাৎ আমাদের এই ক্ষেত্রে দুইটা বিন্দু যদি এক সক্ষের একই পাশে অবস্থিত হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কোটি দেওয়ার অনুপাত কিন্তু পজিটিভ আসতেছে তাই না সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের এক সক্ষতা এই দুইটা বিন্দুর সংযোজকারী সরল রেখাংশকে বহির্বিভক্ত করবে কি অনুপাতে বহির্বিভক্ত করবে তুমি জাস্ট কোটি দেওয়ার অনুপাতটা নিয়ে নিবা তো এই তো গেল এক সক্ষের ব্যাপারটা এখন ওয়াই অক্ষেত্রটা তোমরা প্রুফ করতে পারবে না একদমই সহজ আমরা এক সক্ষের ক্ষেত্রে কী নিয়েছিলাম কোটি দয়ের অনুপাতটা নিয়েছিলাম তুমি যদি ওয়াই অক্ষের ক্ষেত্রে নাও সেক্ষেত্রে সেটা আসবে হচ্ছে ভুজ দয়ের অনুপাত কীভাবে আসবে সেই প্রমাণটা আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম একই রকম এবং অন্তর্বিভক্ত নাকি বহির্বিভক্ত সেটা কেমনে বের করবা ওই সাইনটা দেখে ভুজ দয়ার অনুপাত যদি পজিটিভ হয় তার মানে এখানে বহির্বিভক্ত হচ্ছে আর যদি নেগেটিভ হয় তাহলে সেটা হচ্ছে অন্তর্বিভক্ত আমরা এতক্ষণ যে এই ফর্মুলাটা ডিরাইভ করলাম সেটার সামারি হচ্ছে অনেকটা এরকম দুটি বিন্দুর সংযোজক রেখাংশকে এক সক্ষ বিভক্ত করলে কি অনুপাতে বিভক্ত করবে সেটা হচ্ছে মজুলাস অফ কোটি দয়ার অনুপাত এটা অন্তর্বিভক্ত হতে পারে বহির্বিভক্ত হতে পারে দুই ক্ষেত্রেই আমাদের অনুপাতটা আমাদের অনুপাতটা হচ্ছে এইটা এখন অন্তর্বিভক্ত নাকি বহির্বিভক্ত সেটা কেমনে চেক করব আমরা মডুলাস ছাড়া যে অনুপাতটা আসে সেটা চেক করব সেটা যদি পজিটিভ হয় তার মানে হচ্ছে বহির্বিভক্ত আর যদি নেগেটিভ হয় 
তার মানে হচ্ছে অন্তর্বিভক্ত এবার তুমি ওয়াই অক্ষের ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে ফর্মুলাটা ডিরাইভ করতে পারো ওয়াই অক্ষ রেখা যদি বিভক্ত করে সেক্ষেত্রে আমাদের অনুপাতটা অনুপাতটা হবে ভুজ দয়ার অনুপাত এখন বিভক্তটা অন্তরও হতে পারে বহির্বিভক্তও হতে পারে কোনটা হবে সেটা চেক করার জন্য আমাদের মডুলাস ছাড়া ভুজ দয়ার অনুপাতটা নিতে হবে সেটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে বহির্বিভক্ত দুই ক্ষেত্রে আমি একটু লেখে দিই যদি পজিটিভ হয় তাহলে বহির্বিভক্ত আর নেগেটিভ হলে অন্তর্বিভক্ত তো আমরা এখন একটা এক্সাম্পল দেখব এইটা নিয়ে আমাদের দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে এবং বলা আছে এই দুইটা বিন্দুর সংযোগ রেখাকে এখানে রেখা না বলে রেখাংশ বলা যাবে তার এক্স ও ওয়াই অক্ষ যে অনুপাতে বিভক্ত করে এখানে বলে নাই অন্তর্বিভক্ত নাকি বহির্বিভক্ত সেটা তোমার বের করতে হবে তা নির্ণয় করো তো আমরা প্রথমে যদি এক্স অক্ষের ব্যাপারটা দেখি আমরা যদি এক্স অক্ষের ব্যাপারটা দেখি এক্স অক্ষ কি অনুপাতে বিভক্ত করবে কোটি দেওয়ার অনুপাত তো সেটা কত থ্রি ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফোর আমাদের কি মডুলার সাইনটা নিতে হবে সো অনুপাতটা কত থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর এখন অন্তর্বিভক্ত নাকি বহির্বিভক্ত তুমি যদি মডুলাস ছাড়া নাও সেক্ষেত্রে আমাদের কি আসতেছে নেগেটিভ আসতেছে আর নেগেটিভের ক্ষেত্রে আমাদের কি ছিল মনে আছে অন্তর বিভক্ত এবার খেয়াল করো আমরা ওয়াই অক্ষেরটা যদি বের করি আমরা ওয়াই অক্ষেরটা যদি বের করি আমাদের অনুপাতটা কি হবে ভুজ দেওয়ার অনুপাত আমরা মডুলাস নিব মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই কত ফাইভ খেয়াল করো আমরা কিন্তু প্রথমটা উপরে লিখতেছি তাই তো এভাবেই তো লেখার কথা সো এটা কত আসতেছে অনুপাত এক্ষেত্রেও কি আমাদের নেগেটিভ আসতেছে তার মানে অ্যান্সারটা কি অন্তর্বিভক্ত এখন এম সিকিউতে আসলে তুমি জাস্ট দেখার সাথে সাথেই বলে দিতে পারবে না এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড লাগবে ভরাট করতে আর তিন চার সেকেন্ড হোপফুলি পারা যাবে এবং কনসেপ্টটাও বোঝা গেছে এখন এটা তো গুলো এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ দ্বারা এখন যে কোনো রেখা দ্বারাই কিন্তু বিভক্ত হতে পারে তাই না সেটা কেমন হয় এবং কি অনুপাতে বিভক্ত হচ্ছে সেটাই আমরা এখন দেখব এবার তোমাকে দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আর এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এই বিন্দুটা এবং এক্স টু কমা ওয়াই টু এবং বলা হচ্ছে এই দুইটা বিন্দুর সংযোজককারী যেই সরল রেখাংশ সেটাকে অন্য আরেকটা রেখা এবং আমাদেরকে রেখার ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি এই যে এই রেখাটা সেটা কী অনুপাতে বিভক্ত করতেছে অন্তর্বিভক্ত হতে পারে বহির্বিভক্তও হতে পারে অর্থাৎ আমাদের এই অনুপাতটা চাওয়া হচ্ছে এম ওয়ান ইস টু এম টু এখন এইটা কিভাবে বের করা যায় এটাও আসলে একদম আগের কেসটার মতোই আমরা যেটা করব আমাদের যে রেখাটা আছে সেটার উপর যে দুটা বিন্দু দেওয়া আছে সেখান থেকে লম্ব ড্র করব। আমরা কিন্তু আগের কেসেও এক্স অক্ষের উপর লম্ব ড্র করেছিলাম তাই না এবার খেয়াল করো তো আমাদের কিন্তু আগের মতোই দুইটা সদৃশ কোণী ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে তাই না এইটা আর এইটা আর সদৃশ কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা দেখে আসছিলাম এটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা থেকে আমাদের যেই সরল রেখা তার লম্ব দূরত্ব কারণ আমরা লম্ব ড্র করছি সেটা যদি আমরা কে ওয়ান ধরে নেই আর এই পয়েন্ট থেকে আমাদের সরল রেখার যে লম্ব দূরত্ব সেটা যদি আমরা কে টু ধরে নেই তাহলে আমাদের সদৃশ কোণী ত্রিভুজের সূত্র অনুসারে আমরা কি লিখতে পারি এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম টু ইকুয়াস টু কে ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে টু তাই তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে এম ওয়ান বাই এম টু সেটা বের করা এখন কে ওয়ানটা আসলে কি কে ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের যে প্রথম বিন্দু সেটা থেকে আমাদের সরল রেখার লম্ব দূরত্ব এখন একটা বিন্দু থেকে একটা সরল রেখার লম্ব দূরত্বের সূত্র কি তোমরা পড়ে আসছো না অবশ্যই পড়ে আসার কথা তুমি জাস্ট এই পয়েন্টটা এই সরল রেখার ইকুয়েশনে ইনসার্ট করবা এ এক্স ওয়ান প্লাস বি ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এবার খেয়াল করো কে টুটা কি আমরা সিমিলারই লিখতে পারি না এ এক্স টু প্লাস বি ওয়াই টু প্লাস সি ডিভাইডেড বাই কত থাকতেছে রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এবার যদি খেয়াল করো আমরা উপর নিচে থেকে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কাটা দিয়ে দিতে পারি তার মানে আমাদের কি থাকতেছে এ এক্স ওয়ান প্লাস বি ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ডিভাইডেড বাই এ এক্স টু প্লাস বি ওয়াই টু প্লাস সি তো এই হচ্ছে আমাদের সেই অনুপাতটা এবং আমাদের আগের মতোই যখন অনুপাতটা বলবে আমরা কি নিব মধুলার সাইনটা নিব আমরা কি নিব মধুলার সাইনটা নিব কারণ এই যে উপরের যে ভ্যালুটা সেটা পজিটিভও আসতে পারে নেগেটিভও আসতে পারে এখন অন্তর্বিভক্ত নাকি বহির্বিভক্ত এই কেসটাও আমাদের এক্সাক্টলি আগের মতো আমরা যখন মডুলাস ছাড়া নিব সেটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে হবে বহির্বিভক্ত আর যদি নেগেটিভ হয় তাহলে হবে অন্তর্বিভক্ত 
এখন কেন এটা পজিটিভ হলে অন্তর্বিভক্ত আর নেগেটিভ হলে বহির্বিভক্ত এটা আসলে বের করাটা খুব একটা ডিফিকাল্ট না তোমাকে যদি একটা সরল রেখার ইকুয়েশন দেওয়া থাকে ধরো যে এই সরল রেখাটার ইকুয়েশন দেওয়া আছে এল অফ এক্স কমা ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো এখন এই যে এক্স ওয়াই এই এক্স ওয়াইয়ের জায়গায় কিন্তু আমরা যে কোনো পয়েন্টে বসাইতে পারি তাই না আমরা যদি ধরো আলফা আর বিটা বসালাম এখন এই আলফা আর বিটা যদি লাইনটার উপরে হয় সরল রেখাটার উপরে পড়ে গেছে তাহলে এই ভ্যালুটা অবশ্যই জিরো হতে হবে কারণ সিদ্ধ করতেছে এখন আলফা বিটা যদি এই লাইনটার উপরে না হয় সেক্ষেত্রে এই ভ্যালুটা এই যে এল অফ আলফা কমা বিটা এই ভ্যালুটা হয় গ্রেটার দেন জিরো হবে অথবা লেস দেন জিরো হবে এখন খেয়াল করলেই দেখবা আমাদের সরল রেখাটা সেটা কিন্তু পুরা দ্বিমাত্রিক অক্ষ ব্যবস্থাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলবে এবং একটা ভাগের সকল বিন্দুর জন্য আমাদের এই ভ্যালুটা গ্রেটার দেন জিরো আসবে আরেকটা ভাগের সকল বিন্দুর জন্য এই যে এল অফ আলফা কমা বিটা এই ভ্যালুটা লেস দেন জিরো আসবে এখন দুইটা বিন্দু তখনই অন্তর্বিভক্ত করতে পারবে যখন দুইটা বিন্দু সরল রেখাটা দুই সাইডে থাকে আর সেই ক্ষেত্রে একটা ভ্যালু পজিটিভ আসবে একটা ভ্যালু নেগেটিভ আসবে দ্যাট মিন্স আমাদের এই অনুপাতটার ভ্যালু কিন্তু নেগেটিভ চলে আসবে আর বহির্বিভক্তের ক্ষেত্রে দুইটা বিন্দু একই সাইডে থাকবে অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনুপাতটা কি আসবে পজিটিভ আসবে হোপফুলি বোঝা গেছে এগুলো কিন্তু তোমরা নিজেরাও চিন্তা করবা আমরা এখানে এম সিকিউর কথা বলতেছি বাট তুমি যদি এই যে এতটুকু লেখে দেখাও তাহলে এটা আসলে তুমি রিটার্নেও করতে পারবা আমরা এই কনসেপ্টটার দুইটা অঙ্ক দেখব আমাদের যে প্রথম অঙ্কটা সেটা সরাসরি আমাদের ফর্ম্যাটেই দেওয়া আছে দুইটা বিন্দুর সংযোজককারী সরল রেখাকে আমাদের এই সরল রেখাটি কি অনুপাতে বিভক্ত করতেছে সো আমাদের অনুপাতটা কত ছিল এম ওয়ান বাই এম টু আমরা অনুপাতের ক্ষেত্রে কিন্তু মধুলার সাইনটা নিতাম সেটা হচ্ছে আমাদের এইটাতে পয়েন্টের ভ্যালুগুলো বসাতে হবে সো টু ইন্টু জিরো প্লাস সেভেন ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি এবার আমাদের নিচে কি থাকবে এই পয়েন্টটাকে আমাদের কি সরল রেখার ইকুয়েশনে বসাইতে হবে টু ইন্টু ফিফটিন প্লাস সেভেন ইন্টু টু প্লাস থ্রি তো এই তো আমাদের অনুপাতটা বের হয়ে আসবে যে কী অনুপাতে বিভক্ত করতেছে এখন অন্তর্বিভক্ত নাকি বহির্বিভক্ত সেটা কেমনে চেক করব তোমরা এই মডুলার সাইন ছাড়া চেক করবা যে এই ভ্যালুটা কি পজিটিভ নাকি এই ভ্যালুটা নেগেটিভ যদি পজিটিভ হয় তাহলে কি হবে বহির্বিভক্ত আর যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি হবে অন্তর্বিভক্ত এটা চেক করা তোমাদের উপর ছেড়ে দিল এর পরের প্রশ্নটা একটু খেয়াল করো এখানে চারটা কোয়ার্ডিনেট দেওয়া আছে আমাদের আগের ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা কোয়ার্ডিনেট দেওয়া ছিল আরেকটা সরল রেখার ইকুয়েশন দেওয়া ছিল এবার যেটা বলছে যে এবি রেখাটি সিডিকে কি অনুপাতে বিভক্ত করবে আগেরটার সাথে একটু মিল করে তো আগের ক্ষেত্রে বলছিল যে এই সরল রেখাটি আমাদের যে অনুপাতে বিভক্ত করবে এই দুইটা বিন্দু সংযোজক রেখাকে এখন আমাদের এই কেইজে এই রেখার ইকুয়েশনের জায়গায় যেটা বলছে সেটা হচ্ছে এ বি রেখাটি এবং এ আর বি এই দুইটার স্থানাঙ্ক কিন্তু দেওয়া আছে আর কোনো একটা রেখার দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে খুব সহজেই এ বি রেখার ইকুয়েশনটা তোমরা বের করে ফেলতে পারবা না পারবা তো এখন এ বি রেখার ইকুয়েশনটা যদি বের করো তাহলে কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কটা এই অঙ্কটা প্রথম অঙ্কে কনভার্ট হবে তো সেটাও তোমরা করবা করবা কিন্তু এখন আমরা আরেকটা কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ভর কেন্দ্র খুবই সহজ একটা কনসেপ্ট তোমাকে যদি টু ডিতে অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক যে কোনো শেপ দেওয়া থাকে তার কোয়ার্ডিনেটগুলো দেওয়া থাকে মানে শীর্ষ বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেটার ভর কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তুমি খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবো ফর্মুলাটা হচ্ছে এইটা এটা খুব সহজে ডিরাইভ করা যায় ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বাকিগুলোর ক্ষেত্রেও আসলে ডিরাইভ করা যায় সেটা দেখিয়ে আসলে ভিডিও লেন্থটা আমি আর বড়ো করতেছি না এবং আমাদের যে ফর্মুলাটা সেটা হচ্ছে যেহেতু দ্বিমাত্রিক তার মানে প্রত্যেকটা শিশু বিন্দুর দুইটা কোয়ার্ডিনেট থাকবে একটা হচ্ছে ভুজ একটা হচ্ছে কোটি আর আমাদের ভর কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে ভুজগুলোর যোগফল ডিভাইডেড বাই বাহুর সংখ্যা কোটিগুলোর যোগফল ডিভাইডেড বাই বাহুর সংখ্যা এখন ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এটা খুব সহজেই বের করা যায় খেয়াল করো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমাদের ভুজগুলো কি কি ওয়ান প্লাস কী লিখতেছি ওয়ান প্লাস ফাইভ প্লাস নাইন ওয়ান প্লাস ফাইভ প্লাস নাইন ডিভাইডেড বাই কত তিন এটা হচ্ছে আমাদের ভর কেন্দ্রের ভুজ আর ভর কেন্দ্রের কুটি কত হবে থ্রি প্লাস সেভেন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের যেই ভর কেন্দ্র সেটার স্থানাঙ্ক এখন 
এটা তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখলাম এটা ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ সরভুজ সবার ক্ষেত্রেই খাদ্য তো আমরা চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে যদি দেখি আমাদের ভুজগুলোর যোগফল আর চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে কিন্তু বাহু সংখ্যা চারটা পঞ্চভুজ সরভুজের ক্ষেত্রেও খাটবে খুবই সহজ একটা অঙ্ক দিয়ে আমরা আজকের ভিডিওটা শেষ করব তোমাকে একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে এখন এটা ক্লাস নাইন টেন থেকেই পড়ে আসতেছি কিন্তু ঝামেলাটা হয় যখন তুমি মনে করো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে গেলা এবং এটা একটা এমসিকিউতে আসছে বাট তোমার হাতে ক্যালকুলেটর নাই এটা ম্যাক্সিমাম মানুষজন ক্যালকুলেটর দিয়ে করে সেক্ষেত্রে ভুল করাটা কিন্তু কঠিন কিছু না এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রফলটা কিভাবে বের করে মনে আছে ডেল্টা অফ এ বি সি ইকোয়াসটা আমরা একটা নির্ণায়কের ভ্যালু বের করতাম তাই তো আর ইয়েগুলো হতো আমাদের যেই ভুক্তি সেটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওয়ান দ্যাট মিনস মাইনাস থ্রি মাইনাস টু ওয়ান মাইনাস থ্রি নাইন ওয়ান আর নিচেটা হচ্ছে ফাইভ মাইনাস এইট ওয়ান তাই তো এখন ক্যালকুলেটর ছাড়া এটা করাটা মাঝে মাঝেই ভুল হয়ে যেতে পারে কিংবা আরেকটা মেথড আছে ওই যে সারাসের যে মেথডটা ক্লাস নাইন টেনে যেটা পড়ে আসছো ওটাতেও ভুল হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এগুলোর যে বেশ সুন্দর আরেকটা মেথড আছে সেটা দিয়ে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব তো একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুর মধ্যে যখন একটার ভ্যালু জিরো কমা জিরো হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করাটা কিন্তু অনেক সহজ তাই না আমাদের তিনটা শীর্ষ বিন্দু ধরো এ হচ্ছে জিরো কমা জিরো বি হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান আর সি হচ্ছে এক্স টু কমা ওয়াই টু সেই ক্ষেত্রে আমাদের এ বি সি ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফল ইকুয়াস টু হাফ ইন্টু মধুলাস অফ দেখো ফর্মুলাটা এরকম এক্স ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স টু ভুজ কোটি কোটি ভুজ এখন এইটা কিন্তু দুই তিন সেকেন্ডের ব্যাপার এবং এইটাতে ভুল করার সম্ভাবনাও অনেক কমে যায় এখন আমাদের তিনটা শীর্ষ বিন্দুই যদি অশূন্য হয় সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি একটা প্রপার্টি আছে অ্যাক্সিস শিফটিং বা অক্ষ স্থানান্তর আর সেটা ইউজ করে খুব সহজেই যে কোনো একটাকে শূন্য বানিয়ে দিতে পারি ধরো এ এটাকে আমরা জিরো জিরো বানিয়ে দিতে পারব একটু খেয়াল করো আমরা যেহেতু একসাথে সবগুলা বিন্দুকে স্থানান্তর করতেছি সো আমরা যদি অক্ষটা স্থানান্তর করি অথবা ত্রিভুজটাকে স্থানান্তর করে মূল বিন্দুতে নিয়ে আসি সেক্ষেত্রে আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিন্তু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না স্থানাঙ্কগুলো পরিবর্তন হচ্ছে বাট ক্ষেত্রফলগুলো পরিবর্তন হচ্ছে না এবং স্থানাঙ্কগুলো কিভাবে পরিবর্তন হবে সেটা কিন্তু খুবই সহজ একটু খেয়াল করো আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি আমরা যে কোনো একটাকে জিরো বানাবো দেখো তো একে জিরো বানানোর জন্য আমাকে ভুজের সাথে কত যোগ করতে হবে যোগ বা বিয়োগ কিছু একটা তো করতে হবে দেখো তিন যোগ করতে হচ্ছে সো আমি কি করব তিন যোগ করে দিলাম আর এখানে কি করতে হচ্ছে দুই যোগ করতে হচ্ছে তাই তো এবার সেম অপারেশনটা আমরা বাকি দুইটা স্থানাঙ্কের জন্য করব দেখো তো তাহলে বিটা কি আসতেছে তুমি এখানে তিন যোগ করবা জিরো আসবে আর এখানে কি করবা দুই যোগ করবা আসবে হচ্ছে এগারো আর সিটা কত আসবে দেখো তো এখানে তিন যোগ করবা পাঁচ আর তিন আট এখানে দুই যোগ করবা তাই তো এখানে কত আসতেছে মাইনাস সিক্স এখন এইটা করা কিন্তু কঠিন কিছু না আর এখানে ভুল তো হবেই না সময়ও কম লাগবে এখন এই তিনটা শীর্ষ দ্বারা আমাদের যে ত্রিভুজটা তৈরি হয় সেটার ক্ষেত্রফল আর আগের তার ক্ষেত্রফল কিন্তু সেম কারণ আমরা ত্রিভুজটাকে যা স্থানান্তর করছি সেই পের কিন্তু কোনো চেঞ্জ করে নেই সো এইটার যেই ক্ষেত্রফল সেটা কি হবে খেয়াল করো তো হাফ ইন্টু ভুজ কোটি মাইনাস কোটি ভোজ দেখো ভুজ ইন্টু কোটি মাইনাস সিক্স মাইনাস কোটি ইন্টু ভুজ খেয়াল করো এগারো ইন্টু আট এবার খেয়াল করো এটার ভালো তো জিরো চলে আসতেছে সো এটা কথা থাকতেছে হাফ ইন্টু এগারো ইন্টু এইট এখন এটা যদি কাটা দাও তাহলে যেটা থাকবে চার এগারো চুয়াল্লিশ বর্গ একক এখন ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্টে যদি ক্যালকুলেটর ছাড়া করতে বলে এটা করতে পারবে না আমি তো তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করছি এই জন্য এতক্ষণ টাইম নিয়ে বাট তোমাদের তো কাউকে এক্সপ্লেন করতে হবে না এটা করতে তোমার পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড টাইম থাকে সাধারণত তিরিশ সেকেন্ডেই হয়ে যাওয়ার কথা অ্যান্ড ভুলও হবে না হুম এই টাইপের ক্ষেত্রে দেখা যায় কি ক্যালকুলেশন ভুল করে বেশিরভাগ মানুষজন এগুলোর কনসেপ্ট তো সহজ একদম ওকে তো আমরা আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করতেছি